video, ang um, gagawin naman natin is computation ng salary ba or net pay. Okay, so my main topic is how to compute your payroll. Okay, so first let's discuss the four main topic of this video. Ano-ano nga ba yun? Um, basic salary, additional income, taxable income, and income tax. Let's discuss the first main topic, which is the basic salary. Ano ba yung basic salary? Yung basic salary, ito po yung contract mo with your company before you were hired. So, may contract kayo na nagkasunduan kayo na ito yung makukuha mo, ibabayad sa yung company per month. But necessary, not necessarily na ito na talaga yung makukunta sa account mo or yung saktong ibibigay sa'yo kasi may mga pwedeng meron ka pang add-ons niyan. Uh, may deductions like absences, tardiness, o yung late ka lagi, namang, pwede naman may OT ka additions, meron kang holiday. Yun naman yung second topic natin, okay? Yung additional income. So, yung additional income, ito yung uh, in-earn mo on top of your basic salary. That's, ang um, monthly mo is 65,000. Ito yung pinaka-basic mo. If pinasweldo ka ng 70,000 on that period, meron kang 5,000 na additional income. So, pwede ito ay OT, pwede siyang holiday, pwede uh, investment. Kung meron ka investment, additional income pa rin yan. Kasama rin yan. Pero, syempre, hindi natin siya i-discuss dito kasi ang kukapitin natin is yung payroll mo on your employment. Okay? So, ano naman yung third topic natin? Yung non-taxable income. So, non-taxable income, dito lang sa basic mo ha, na makikita, ang i-discuss lang natin is yung tatlo, which are the SSS contribution, the PhilHealth contribution, and pag-ibig contribution. So, meron yung mga kanya-kanyang computation, which I will discuss maybe on my second video kasi baka masyadong mahaba na hindi na sumakto dito sa video na to. Okay? Baka mainip ka. So, ihiwalay na lang natin. Okay? Same uh, with the income tax. Okay? Which is yun naman yung uh, fourth main topic natin. Okay? The fourth main topic is your income tax. Ano ba yung income tax? So, ito naman yung tax na ini-impose ng government sa businesses, syempre nag income si business kapag nag-income yan monthly, meron niyang uh, kaakibat umaga, na tax. Ganun din sa mga employees, syempre alam naman natin yan na kapag nag-employado tayo or nag may income tayo sa kumpanya, pinabawasan tayo ng kumpanya natin ng taxes, which nire-remit naman nila sa PIR. Okay? So, yon Ano ba yung use ng tax na yan? Ito yung pinambabayad natin sa mga utang ng gobyerno, ng utang ng gobyerno natin. Uh, ginagamit din nila yan sa public services, pambayad dun sa mga goods ng citizens na kailanganin natin. Hindi mo na syempre isa-isahin. Alam nyo na yan. At kayo natin ang bahala mo isa kung saan saan nyo na pumunta. Okay? So, let's go to our first example of your payroll competition. So, dito sa Philippines, most of the companies are paying employees by monthly or twice a month. So, in my example, uh, ang ginamit ko is August para meron siyang hanggang 31. Okay? So, sa so August muna tayo. For example, ang monthly salary mo is 50,000. So, hatiin natin kasi most nga ng companies twice a month nagpabayad. No? Meron din namang weekly or meron din namang monthly. Pero yung monthly kasi, normally sa ibang bansa yung monthly. Pero dito sa atin, twice a month talaga. So, yun na lang yung example natin para mabilis. Okay? So, sa August, meron kang 50,000 uh, basic salary. Yun yung monthly mo. Tapos, sa tingin natin siya sa dalawa, di 25,000 ang first cut off, 25,000 ang second cut off. Wala muna tayong addition, additional income ng overtime pay at saka ng mga holiday. Wala rin muna tayong mga deductions ng absences and tardiness para madali lang mag-compute. Uh, very basic lang talaga. So kung ano yung basic salary for mo for this cut-off, 
yun din yung gross salary mo. Okay? I mean, what ko, yun ang gross salary mo. Sa first cut-off, hindi muna natin i-deduct ang three non-taxable income. Yung diniscuss ko kanina. Uh, SSS, Pag-Ibig, and PhilHealth Contribution. Sa second cut-off natin siya ilalagay. Mamaya ko na sasagay kung bakit. Okay. So, since walang deductions, ang gross salary mo, yun na rin yung magiging taxable income mo. Okay. So, from the taxable income, pumunta ka naman sa tax table. Yan. Pero hindi ko na muna didiscuss sa'yo para mabilis lang. Baka balito ka pa yan. So, yun. Nakakuha na tayo ng tax natin, which is yung 3,333.25. Ayan. Na-compute ko na yan kasi. Kaya, mabilis ako. So, i-minus, i-deduct lang natin yan sa taxable income mo para makuha natin yung net pay mo. Okay? So, yan na yung makukuha mo. Okay, so meron kang 21,666.75 na makukuha. Dapat sakto yan. Okay? Pagdikla ko kapag hindi. <laughs> anyway, uh, baka naman points lang. Okay na rin yun. Baka decimal points lang. Okay? Okay, let's go to the second cut-off. Uh, sa second cut-off, pagkaiba siya ng, ano ha, ng computation. Kasi in this cut-off, meron siyang government deduction. Okay? So, basic salary is equal to gross salary pa rin kasi nga wala pa tayong additional income and deductions ng mga tardiness and absences. Okay? So, bakit nga ba nilagay ko sa second cut-off or most of the companies nilalagay sa second cut-off yung mga government contributions natin? Simply kasi, uh, si simply lang kasi, ang basis kasi ng ating SSS is yung whole salary ng isang buwan. Same with the PhilHealth. Okay? So, hindi ko na siya rin i-discuss kung paano makuha sa, ta sa table. Um, baka humaba lang. So, i-discuss ko siya on my next video. Pagsasamasamahin ko na yan. Yung paano, maku maku paano gumamit ng tax table, uh, SSS table, at saka yung computation ng PhilHealth. For now, basta i-compute lang natin, i-deduct, i-aat lang natin yung kailangan. Okay? Para mabilis tayo. Okay. So, ayan. Meron tayong nakuha sa SSS based on tax table. 800 daw yung contribution na i-deduct sa'yo. Iba pa yung contribution na dinadagdag ni company mo. So, let's say itong 800 na to, ang magiging uh, monthly contribution mo kay SSS is 2,400 yan tayo. Anyway, check mo mamaya. Okay, i-check na lang natin. So, ayan. So, sa PhilHealth naman is 750. Ito naman, lagi kayong hati ni company. So, kung 750 yung dinidak sa'yo, 750 rin yung iladagdag ni uh, company mo. So, ang magiging contribution mo sa PhilHealth mo is times 2. So, 1.5, no? 1.5. Okay. Sa pag-ibig naman, um, almost all of the companies here in the Philippines, ang ibinabayad nila or dinadagdag nila sa contribution mo is yung 100 pesos. Okay? So, 100 pesos yung dinadag sa'yo, 100 pesos din yung dinadagdag ni company. So, ang magiging contribution mo monthly is yung 200 pesos. Okay? So, meron naman very rare na company na tinatapatan kung magkano yung gusto mong ihulog. Let's say, gusto mong maghulog ng 1,000 monthly instead ng 100. May kumpanya na gusto niya, itapatan yung magkano hulog mo. Ibig sabihin, 2,000 ang magiging monthly contribution mo kay pag -ibig. Okay? Pero meron din namang, pero if ever naman na ayaw niya tapatan, pwede mo pa rin namang taasan yung contribution mo. Kasi, gusto mo nga 1,000. Ang contribution pa rin ni Pag-ibig is 100 pa rin. So, meron ka lang 1,100 na contribution sa pag-ibig. Okay? Maganda rin yan. So, i-discuss ko siya in my next video rin. Kasi meron yung mga, konti lang naman na benefits ko. Bakit maganda magdagdag ng contribution. Okay? So, yan na. Nakuha natin. So, tawas natin yung tatlo, 800, 750, at saka yung 100 na deductions na contributions mo. Ang net uh, taxable taxable income pala tayo ha. Ang magiging taxable income mo is 23,350. So yan, punta tayo sa tax table ulit para makuha mo yan. And then, nakuha natin is 2,920.75 based on the uh, tax table. So, 
Ngayon, i-deduct mo lang ulit yan sa taxable income mo para makuha mo yung net pay mo na 20,429.25. Okay? So, for now, yun lang muna yung i-discuss ko. Mag-gawa uh, na lang ulit ako na additional uh, example in my next video. Kasi baka naman medyo nakakainip, no? So, kung gusto mo pa ng additional computation, um, yung next ko kasing example is meron ka ng overtime pay. At tapos yung next naman is meron ka ng deduction for uh, for your tag dito, for your uh, absences and tardiness. Okay? Hindi ko lang siya pinagsama-sama kasi baka yung iba, wala naman overtime pay talaga. Pero alam, at least mabilis lang sa kanila makuha. Kung paano mag-compute, kung paano nag-arrive sa natin sa net pay nila. Okay? So, pero if you're in, still interested sa computation na may additional uh, income, which is yung OT mo nga, tsaka holiday, at tsaka yung uh, uh, absences, uh, please uh, subscribe with bell para kapag ka nag-post ulit ako ng video, manonotify ka. Kapag uh, hinit mo yung bell dyan, manonotify ka sa video na ipopost ko. At baka yun na yung computation ko ng uh, another examples para sa payroll mo. Okay? So, yun lang po. At sana po natuto kayo sa aking video na to. And see you again. Okay? Bye!